আজকে আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছি যে আমাদের থার্ড চ্যাপ্টারে ছিল যে ডেটা কি ডেটা কিভাবে আমরা প্রসেস করি কিভাবে ডেটা থেকে আমরা আউটপুট বের করতে পারি বা পেতে পারি আর এখানে লিনিয়ার ক্লাসিফিকেশন নামে একটা টার্ম পড়েছিলাম রাইট তো লিনিয়ার ক্লাসিফিকেশন আসলে ক্লাসিফাই করার একটা বিশেষ টেকনিক যে যদি আমার লিনিয়ার ক্লাসের কোনো ডেটা হয় যে একটা দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করব তাহলে একটা সিম্পল একটা টেকনিক মানে ক্লাসিফিকেশন টাস্ক সলভ করার তো এছাড়াও একটা স্লাইড দেখেছিলাম যেখানে আরও বেশ কিছু টেকনিকের নাম উল্লেখ করেছিলাম লাইক ব্যাসিয়ান টেকনিক এরপরে ট্রি বেস টেকনিক হ্যাঁ এরপরে নিউরাল নেটওয়ার্ক মনে আছে তো এর মধ্যেই একটা টেকনিক হচ্ছে যে এই ডিসিশন ট্রি যে ক্লাসিফিকেশন টাস্ককে আমরা সলভ করতে পারি এই ডিসিশন ট্রি অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে ঠিক আছে তো অ্যালগোরিদমের নামটা মনে রাখো যে ডিসিশন ট্রি ঠিক আছে তো এরপরে যাই যে এটা হচ্ছে একটা ডিসিশন ট্রি ক্লাসিফিকেশন টাস্ক কিভাবে কাজ করে আমরা অলরেডি জানি যে আমাদের কিছু ইনপুট ডেটা থাকে কিছু সরি আমাদের কিছু টেস্ট ডেটা থাকে এটা হচ্ছে টেস্ট ডেটা আর এটা হচ্ছে আমাদের সরি সরি আমাদের কিছু ট্রেন ডেটা থাকে যেগুলোকে আমরা দিয়ে মডেল ট্রেন করি ট্রেনিং ডেটা আর এগুলো হচ্ছে আমাদের টেস্ট ডেটা তো ট্রেনিং ডেটা দিয়ে কি করি ট্রেনিং ডেটা দিয়ে আমরা মডেল ট্রেন করি ঠিক আছে যে মডেলটা আমাদেরকে একটা আউটপুট দেয় ক্লাসিফাইড আউটপুট বা একটা প্রেডিকশন আমাদের দেয় তো এই মডেল ট্রেন করা এটা কিভাবে করব কোন টেকনিক করব সেটাকে আমরা বলছি অ্যালগোরিদম ঠিক আছে তো এই মডেল ট্রেন করার জন্য আমরা এখন কোন অ্যালগোরিদম ইউজ করবো তাহলে এই ডিসিশন ট্রি অ্যালগোরিদম তো এরপরে মডেল ট্রেন করা হয়ে গেলে আমাদের তো ডেটা দুইটা ভাগে ভাগ স্প্লিট করা থাকবে একটা হচ্ছে ডেটাসেট যে একটা মানুষ তাকে লোন দিলে সে চিট করবে নাকি করবে না এটা প্রেডিকশন এই ডেটা সেট আমরা দেখেছি না ক্লাসে তো এটা এখন যদি আমরা ডিসিশন ট্রিতে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল আমি সাপোজ তোমাদের বোঝাচ্ছি যে কিভাবে ডিসিশন ট্রি কাজ করে এরপরে আরো আমরা ফার্দার দেখব মানে ইন ডেপথ তো এখানে আমি একটা বেসিক তোমাদের ধারণা দেই যে প্রথমে ধরো যে প্রথম আমাদের যে ধরলাম প্রথম এই ট্রানজেকশন ক্ষেত্রে তো এখানে রিফান্ড কি আছে আচ্ছা তো রিফান্ড দেখার পরে আমরা কি দেখব আচ্ছা তো ম্যারিটাল স্ট্যাটাস কত টাইপের আছে তিন টাইপের হ্যাঁ তিন টাইপের আছে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল একটা হচ্ছে ক্লাস নাই দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু মানে ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা না তো ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা না হলেও আমরা এটাকে ক্যাটাগরিক্যাল ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এটা আমাদের নিজের ইচ্ছা মতো আর কি যে ধরো এটা হচ্ছে গ্রেটার দেন হান্ড্রেড কে আর একটা হচ্ছে লেস দেন হান্ড্রেড কে 
এভাবে করতে পারি না জি স্যার তাহলে প্রথম ডেটাটা কি গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান 100k হ্যাঁ গ্রেটার দ্যান 100k তো এরপরে গেলে এটার ফাইনাল ডিসিশন কি নো নো এক্স্যাক্টলি দেখো তাহলে আমরা একটা ট্রি বানালাম যেখানে যে ট্রি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই একটা লোন নো হলে সেটার মানে কোন কোন অ্যাট্রিবিউট সেটার মধ্যে থাকে সাধারণত ইন জেনারেল ঠিক আছে তো এভাবে যদি আমরা একটা ট্রি বানাই ধরো আমরা আর একটা ইএস এর ক্ষেত্রে নেই ধরো এই এই ট্রানজেকশনটা নেই হ্যাঁ তাহলে এটা রিফান্ড কি আছে নো রিফান্ড নো আচ্ছা রিফান্ড নো এরপরে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস কি আছে সিঙ্গেল হ্যাঁ ম্যারিটাল স্ট্যাটাস সিঙ্গেল সিঙ্গেল আচ্ছা এরপরে ট্যাক্সেবল ইনকাম লেস দ্যান 100k হ্যাঁ ট্যাক্সেবল ইনকাম এটা হচ্ছে লেস দ্যান 100k লেস দ্যান 100k হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে আর ফাইনালি এটা কি ইয়েস ইয়েস তো এভাবে আমরা যদি আমাদের মানে ডেটাকে এভাবে একটা ট্রিতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে এই ট্রি থেকে নতুন একটা মনে করো যে আমার ডেটা আসলো বা নতুন একজন কাস্টমার আসলো লোন নেওয়ার জন্য ঠিক আছে তো এখন তাকে প্রেডিক করব যে একে আসলে লোন দেওয়া উচিত নাকি উচিত না তো সেটা আমরা এই ট্রি থেকে করতে পারবো না জি স্যার হ্যাঁ কিভাবে করতে পারবো দেখো ধরো এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের এই ট্রি এভাবে জেনারেট করেছে একটা ট্রি আমাদের এভাবে আসছে হ্যাঁ তো এখন এটা আমাদের নতুন কাস্টমার যে যার ক্ষেত্রে আমার লোনটা প্রেডিক করতে হবে তাহলে আমার প্রথম অ্যাট্রিবিউট কি আছে রিফান্ড তাই না তাহলে রিফান্ড এটা নো তাহলে এখানে চলে আসলো আচ্ছা এরপরে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ম্যারিটাল স্ট্যাটাস কি আছে ম্যারিড ম্যারিড তাহলে ম্যারিডটা আসলো এখানে নো হবে হ্যাঁ নো তাহলে আর হচ্ছে ট্যাক্সেবল ইনকাম এখানে মানে এখানে কনসিডার করেনি মানে এই ট্রি অনুযায়ী তাহলে আমরা এটাকে কি डायरेक्टली এটাকে নো লিখতে পারি তাই না জি স্যার এভাবে কি নতুন একটা কাস্টমার আসলে আমরা তাকে প্রেডিক্ট করতে পারি না জি স্যার আমাদের ট্রি থেকে তো এভাবেই আসলে ডিসিশন ট্রি কাজ করে যে হাউ দা ডিসিশন ট্রি অ্যালগরিদম ওয়ার্কস আর এখানে একই ভাবে দেখো আমরা আরো কিছু যে एग्जांपल আমরা পরিচিত যেমন হচ্ছে এটা কি পড়েছিলাম গ্রাসোপার আর ক্যাটিডিড তো এটাকেও আমরা এভাবে ট্রি তে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি লাইক যে এটা কি 7.1 এর যে লেন্থ অ্যাবডোমেন লেন্থ বড় নাকি ছোট ইয়েস নো এরপরে অ্যান্টেনা লেন্থ বড় নাকি ছোট ইয়েস নো 6.0 ওর যে তাহলে ফাইনালি কি হবে গ্রাসোপার নাকি ক্যাটিডিড তো এভাবেই আমরা হচ্ছে একটা অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে মানে একটা एग्जांपलের ক্ষেত্রে আমরা এখন এই ডিসিশন ট্রি অ্যালগরিদমের বেশ কিছু ক্যালকুলেশন বের করব তো ক্যালকুলেশন বের করার মূল কারণ হচ্ছে তোমরা খেয়াল করেছো যে আমি এখানে আমার রুট নোড হিসেবে কি ধরেছি রিফান্ড রিফান্ড কেস হ্যাঁ তো এখানে তো আরো অনেকগুলা আমার অ্যাট্রিবিউট বা ভেরিয়েবল ছিল লাইক ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ট্যাক্সেবল ইনকাম এগুলা কি আমি আমার রুট নোড হিসেবে ধরলাম না কেন রুট নোড হিসেবে যদি আমি এগুলা ধরতাম তাহলে কি আমার ডিসিশনের মানে ট্রিটা डिफरेंट হতো না জি স্যার তো এখানেই মানে ডিসিশন ট্রি এর একটা ক্যালকুলেশন রয়েছে যেটা আমরা বলি হচ্ছে এনট্রপি এবং গেইন ঠিক আছে প্রথমে প্রতিটা ভেরিয়েবলের জন্য এনট্রপি বের করতে হবে এরপর এনট্রপি থেকে গেইন বের করতে হবে ঠিক আছে ডিসিশন ট্রি এর ক্ষেত্রে এই জিনিস এই দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যে এনট্রপি এবং গেইন তো এনট্রপি আর গেইন বের করে আমরা কি করি ধরো এই एग्जांपलটা দেখো এটা একটা কিসের एग्जांपल তোমরা কি বুঝতে পারছো দেখে স্যার কোন এই যে এখানে যেটা আমি দেখিয়েছি আর কি যে ডেটা সেটটা আছে স্যার আবহাওয়ার আবহাওয়ার टीमिडिटी ভেরিয়েবলের 
ইনফরমেশন গেইন সবচেয়ে বেশি হবে সেটা হবে আমাদের রুট নোড বুঝতে পেরেছো জি স্যার আচ্ছা তো এখন আমরা নেক্সট এই এই কাজটাই দেখব আর কি এনট্রপি এটা খুব সহজ কিন্তু বুঝতে হবে প্রথমে আর ক্যালকুলেটর লাগবে তোমাদের অবশ্যই এটা বের করতে হলে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো তো এনট্রপি কি জিনিস এখানে অনেক কথাবার্তা বলেছে তবে এনট্রপির মূল ফর্মুলা হচ্ছে এটা হ্যাঁ মূল ফর্মুলা হচ্ছে এটা যে এনট্রপিয়াস এনট্রপি অফ এস সমান সাম অফ মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ আই এরপরে লগ বেস টু এরপরে প্রবাবিলিটি অফ আই ঠিক আছে তার মানে প্রবাবিলিটি অফ আই গুণন লগ এর বেস টু গুণন প্রবাবিলিটি অফ আই ঠিক আছে এরকম ট্রানজেকশন যতগুলো থাকবে সেগুলোর সাম হবে কিন্তু প্রতিটা ট্রানজেকশনের এখানে আগে একটা ঋণাত্মক মান মানে মাইনাস বুঝতে পেরেছ এটা মানে আই সমান ওয়ান থেকে মনে করো আই সমান এন পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তো এখন আমরা এই যে এখানে যে আমাদের ডেটা সেটটা আছে এইটার ক্ষেত্রে আমরা এখন এই ইনফরমেশন গেইন এবং এনট্রফি বের করবো প্রথমে এনট্রফি বের করে নিতে হবে তো প্রথমে এই আমাদের টার্গেট ভেরিয়েবল যেটা আমাদের টার্গেট ভেরিয়েবল কি প্লে গলফ হ্যাঁ প্লে গলফ তো প্লে গলফের ক্ষেত্রে এখানে কিছু ক্যালকুলেশন করতে হয় যে প্লে গলফ প্লে গলফ টোটাল ইয়েস কতবার আছে আর নো কতবার আছে দেখো তো আমরা কি দেখেছিলাম যে এনট্রফি সমান হ্যাঁ টু বেজ প্রবাবিলিটি অফ আই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আই সমান ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত তো এন বাসি যাই হোক না কেন একটা দিলেই হয় এখন এটার ক্ষেত্রে আমরা প্রবাবিলিটি কিভাবে বের করি দেখো যে এখানে প্রথমে নয়ের জন্য যে সমান তাহলে এই নয়ের প্রবাবিলিটি কত চোদ্দোর মধ্যে क्षेत्र ग क्योंकिटर এটা ক্যালকুলেশন করলে জিরো দশমিক নাইন ফোর এটা আসে ঠিক আছে তার মানে এই ক্লাসের মানে প্লে গলফের এন্ট্রফি হচ্ছে জিরো দশমিক নাইন ফোর তো এবার আমাদের কি করতে হবে এই এটা হচ্ছে এন্ট্রফি বের করলাম এরপরে এই প্রতিটা ভেরিয়েবলের জন্য আমাদের হ্যাঁ ইনফরমেশন গেইন বের করতে হবে তো ইনফরমেশন গেইন কিভাবে বের করব এই প্রতিটা ভেরিয়েবলের এন্ট্রফি বের করার পর এই এন্ট্রফি থেকে এটাকে বাদ দিলে যেটা বের হবে এটাই হচ্ছে ইনফরমেশন গেইন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা দেখি এটা খুবই সহজ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কঠিন মনেই হবে না হ্যাঁ আচ্ছা তো দেখো আমরা এখন প্রথমে আউটলুকের জন্য বের করব ওকে তো আউটলুকের সাথে এই প্লে গলফের যে মানে সম্পর্ক এটার উপর মানে হচ্ছে এটাকে বলি রিলেটিভ প্রবাবিলিটি তোমরা পড়েছো না রিলেটিভ প্রবাবিলিটি মনে আছে এটা অনেকটা সেরকমই তো দেখো যে প্লে গলফ আর এদিকে আছে কি 
छोट छोट क्षेत्र मध्य तीन नो त तीन प्रकाश कर लगभग समान प्लस मन नहीं ट कर ले
প্লাস এখানে প্রবাবিলিটি অফ ও আর এখানে এন্ট্রপি অফ ফোর জিরো আছে তো যেহেতু ফোর জিরো একটা জিরো আছে না সবগুলোই জিরো হবে হ্যাঁ এটা আসলে জিরো হয়ে যাবে আর এটা আসলে কোনো মানে ভ্যালু অ্যাড করবে না বুঝতে পেরেছো তার মানে হচ্ছে ফোর বাই চোদ্দ ইন্টু জিরো প্লাস এখানে হচ্ছে এখানে কত এখানেও পাঁচ তাই না পাঁচ বাই চোদ্দ গুণন এইটারও বের করলে কিন্তু আসলে জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন আসার কথা কারণ এখানে থ্রি টু আর ওখানে টু থ্রি তাই না তাইলে জিরো দশমিক নাইন সেভেন সমান আচ্ছা এটা ক্যালকুলেট করলে আসে জিরো দশমিক সিক্স নাইন থ্রি সিক্স ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমাদের কি বের হলো ডিসিশন ট্রি না হ্যাঁ ডিসিশন ট্রি না এটা আমরা এন্ট্রপি বের করলাম না আউটলুকের জন্য এবার হচ্ছে ইনফরমেশন গেইন বের করব ইনফরমেশন গেইন অফ আউটলুক তাই না এটা বলেছিলাম কিভাবে বের করতে হয় সমান আমরা এই টার্গেট ভেরিয়েবলের এন্ট্রপি থেকে এই এন্ট্রপিটা বাদ দিব ঠিক আছে টার্গেট ভেরিয়েবলের এন্ট্রপি কত ছিল সমান এটা হচ্ছে ক্যালকুলেট করলে আসে জিরো দশমিক টু ফোর সেভেন ঠিক আছে আচ্ছা তো একইভাবে আমরা এখন কি করব আউটলুকের জন্য তো বের করলাম টেম্পারেচারের জন্য বের করবো হিউমিডিটির জন্য বের করবো উইন্ডের জন্য বের করবো তো আমার কাছে বের করা আছে আমি জাস্ট এগুলো লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ যে ইনফরমেশন গেইন অফ আউটলুক সমান শূন্য দশমিক দুই চার সাত এরপরে ইনফরমেশন গেইন অফ টেম্পারেচার সমান শূন্য দশমিক শূন্য দুই নয় ইনফরমেশন গেইন অফ সমান জিরো দশমিক ওয়ান ফাইভ টু ইনফরমেশন গেইন অফ উইন্ডি সমান জিরো দশমিক জিরো ফোর এইট ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের যদি এভাবে বের করি তাহলে ইনফরমেশন গেইন গুলা এই নাম্বার গুলা আসবে এখন এখানে বলো যে সবচেয়ে ইনফরমেশন গেইন সবচেয়ে বড় কোনটা হিউমিডিটি হিউমিডিটি সরি 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 আউটলুক আউটলুক হ্যাঁ এই ইনফরমেশন গেইন অফ আউটলুক এটার আমাদের ইনফরমেশন গেইন সবচেয়ে বড় সেজন্য আমার এই আউটলুকটা হবে আমার ডিসিশন ট্রি এর রুট নোড বুঝতে পেরেছো তো দেখো সেজন্য আমরা এখানে এখানে দেখো আউটলুকটাকে আমার ডিসিশন ট্রি এর রুট নোড হিসেবে কনসিডার করেছে তো এটা কি সহজ না বুঝতে পেরেছো তো সবাই এটা কিন্তু কঠিন কিছু না জাস্ট মানে এখানে আমি যেভাবে মানে আউটলুকে যে ভেরিয়েবল গুলো বেশি এই জন্য আমরা এটাকে ধরছিলাম যদি এখানে টেম্পারেচারের সাপোজ টেম্পারেচারের মান যদি আরো দুই তিনটা থাকতো সেক্ষেত্রে কি আমরা টেম্পারেচার কি ধরতাম না না আমি তো একটা বের করেছি মানে আউটলুকের জন্য আমি বের করে দেখিয়েছি আর অন্য অন্য গুলা যেমন টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে আমি এটা দেখাইনি জাস্ট আমি আমার কাছে অ্যান্সার করা আছে অ্যান্সারটা বসিয়ে দিয়েছি আমরা সবগুলা ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে যে কোনটা আসলে কম হয় সেটা আমাদের রুট নোট হবে বুঝতে পেরেছ জি স্যার তো এই হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা কি স্যার এত বড় দিয়ে স্যার তাও তো স্যার প্যাস লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারিনি স্যার পরীক্ষা কি এরকম থাকবে মানে হচ্ছে যে এরকম গ্রাফ আকারে করা লাগবে আমাদের হ্যাঁ পরীক্ষা এমনই থাকবে এটা কঠিন কোনো কিছু না তোমরা দেখবা আর প্র্যাকটিস দিচ্ছি আমি আজকে তোমাদের বিএলসি তে দেখবা যে ইনফরমেশন গেইন এর উপর একটা পিডিএফ আছে ওখানে এটার পুরোটা সলভ করা আছে ঠিক আছে আর এটা তোমরা বাসায় আমি যখন একটা ভেরিয়েবলের জন্য করেছি এই যে বাকি তিনটা ভেরিয়েবলের জন্য 
এটা তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা তাহলেই হয়ে যাবে এটা তোমার যদি জানা থাকে এটা ক্যালকুলেট করতে তোমার মানে পাঁচ সাত মিনিটের বেশি লাগবে না বুঝতে পেরেছো যদি ক্লাস বুঝে থাকো আর বাসায় প্র্যাকটিস করো তাহলে এটা নিয়ে এত টেনশনের কিছু নেই যারা ভাবতো পরীক্ষায় এত কিছু করতে হবে আমি তো এখানে তোমাদের বোঝানোর জন্য এত কিছু করছি আসলে কি এত কিছু করতে হয় বলো আসলে এত কিছু করতে হয় না তো এই হচ্ছে ইনফরমেশন গেইন তো ইনফরমেশন গেইন দিয়ে আমরা কি করি ইনফরমেশন গেইন বের করার মাধ্যমে ডিসিশন ট্রি হ্যাঁ ডিসিশন ট্রি এর রুট নোড কোনটা সেটাকে আমরা ডিফাইন করি তো আরো বেশ কিছু অ্যাপ্রোচ আছে যেমন হচ্ছে গিনি ইনডেক্স বের করা এই যে গিনি ইনডেক্স তো এটা আজকে দেখাবো না এটা দেখালে তোমরা এটা ভুলে যাবা হ্যাঁ আর তোমরা যেহেতু একটা ক্লাস পিছিয়ে আসো আমি তোমাদের এই গিনি ইনডেক্সের উপর একটা প্রি রেকর্ডেড ভিডিও আমি দিয়ে দিয়েছি তোমাদের শিটে দেখবা সেখানে আমি গিনি ইনডেক্সের উপর অলরেডি একটা ভিডিও দিয়েছি তো গিনি ইনডেক্স তো তোমরা সেলফ স্টাডি করবা তাহলে ওই একটা ক্লাস তোমরা আগায় থাকবা ঠিক আছে ওইটাও খুবই সিম্পল তোমরা আগে এটা শেষ করবা এটা শেষ করার পরে গিনি ইনডেক্সের ওই ভিডিওটা দেখবা এখানে এটার চেয়ে ওইটা আরো বেশি সহজ এখানে যেমন লগ এর ক্যালকুলেশন আছে ওখানে লগ এর ক্যালকুলেশন নাই তো তাহলে তোমরা মানে মোটামুটি এটা ডিসিশন ট্রি শেষ হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো জি স্যার তাহলে রেকর্ডিংটা বন্ধ করো